Estuvo bueno, rudo. sí, muy fuerte. Y bueno, hace unos momentos escuchamos la versión de Patricio Cabezud en torno a la audiencia que se suscitó justamente el día de hoy. Pero es momento pues, de escuchar la contraparte a Aurea Zapata. Aurea, ¿cómo estás? Te saluda Adis. Aquí está Gus, estamos a Erika también. Y queremos, además de saludarte, preguntarte cuál es tu punto de vista de lo que sucedió ahí. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, Adis. Hola. Eh, tan chicas, paisana. Pues mira, me sorprende muchísimo lo, los comentarios que acaba de hacer. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de tener una réplica inmediatamente después de que él habla. Uh -huh. eh, pues estoy sorprendida de lo que menciona. Efectivamente, hoy tuvimos una audiencia, la continuación de la audiencia intermedia, que se tuvo que parar porque el señor se amparó tres veces. Uh -huh. eh, al, al, la tercera, como dicen, es la vencida, eh, se niega eh, esta, este amparo y por fin se, se le menciona que está vinculado a proceso, Gustavo. Ok. Y Adis. Está okay. vinculado a proceso. ¿Qué significa esto, Aurea, para la gente que no somos abogados, que es la gran mayoría? Claro, mira, yo tampoco sabía mucho de leyes. Yo no, no, no me gusta, tú sabes, hablar de esta situación. Eh, he aceptado muchas entrevistas por mi derecho de réplica y porque mis hijas... Así me lo piden, mami, defiéndete, mami, habla, mami, no te quedes callada. El estar vinculado es que se le, se le dicta como esta persona hizo un hecho delictivo. ¿Qué quiere decir? En causalidad, en modo causalidad, está señalado como un generador de violencia, pero no porque yo lo esté difamando, Gustavo, Adis, eh, Paisana, lo, lo, está, lo estoy mencionando porque así lo marcaron los profesionales en sus dictámenes. Él menciona que yo no me hice exámenes psicológicos, están en el DIF, mis hijas tienen exámenes. Lo único que estamos peleando es la verdad, eh, que él es un generador de violencia. Aurea, te saluda Erika y preguntarte pues, de, lo, de lo que acabamos de escuchar, ¿no? porque justamente nos explicaba esta parte de que no... no que eran dos cosas, ¿no? Lo penal y lo familiar. En cuanto a lo penal, la acusación que él tiene, que dice no es que haya ocurrido una violencia de manera continua. prolongada o continua, sino de un momento y demás. O sea, esto está como bastante confuso. Porque, muy revuelto. Pues muy revuelto, porque igual pues sería violencia, ¿no? Da, o sea, si cuántas horas fueron o si fue por un momento. A ver, ¿qué, qué está sucediendo con esto? Mira, a mí me encanta porque sí son muchos años que él tiene la televisión y es una tristeza que utilice a los medios para hacer un circo mediático. A mí me hubiera gustado que hoy, que era la última oportunidad que se tenía para llegar a acuerdos, él negó esta situación, no quiere llegar a ningún acuerdo, no es que yo lo perdone, no es que se olvide la violencia, es parar para que la situación con mis hijas esté más tranquila y podamos seguir como personas comunes y corrientes sin un juicio, que es lo que próximamente va a suceder. Sí. Eh, la violencia sucedió en mi casa y sucedió en muchísimas partes, que tengo muchísimos testigos. El señor dice que quiere pruebas, las pruebas ya están en, en fiscalía, tanto que los profesionales son los que lo mencionan así. Hoy cambio de título, hoy el señor está acusado formalmente. Entonces, pues no se puede decir más que seguimos en el proceso. Okay. Eh, Aurea, eh, quiero preguntarte sobre lo que escuché ahorita del señor eh, Cabezú, él habla mucho, evidentemente que fue separado de su casa y dice al final, eh, estoy dando un, un eh, referente de, de pensión para ver al final qué dice el juez, quién da pensión lo que yo entiendo es que él está disputando quedarse con las niñas, pregunto él eh, accionó en un juzgado familiar eh, pidiendo la patria potestad y la guarda y custodia. ¿Qué quiere decir? Que quiere quitarme a mis hijas, que él se considera apto para cuidar a las hijas y yo no. Él me acusó a mí también de violenta, cosa que no ha procedido porque los exámenes psicológicos me marcaron a mí como apta para cuidar a mis hijas y yo tengo la custodia provisional hasta que llegue ese juicio en lo familiar. El señor no está dando pensión porque ah, efectivamente, caray. como lo mencionó, ese... Eh, acuerdo se cayó okay. entonces yo no entiendo y cualquier ser humano aquí y en China diría ¿para qué quieres a tus hijas? si desgraciadamente hace unos días tuve que cambiar a mis hijas de colegio porque las dieron de baja porque el señor no se presentó y sigue dándoles 44 pesos diarios para vivir a cada una ¿qué pasa? mi familia en Monterrey yo soy de Monterrey como todos saben me siguen apoyando, mis hermanos, okay. yo tengo trabajo, me dicen pues que se ponga a trabajar, claro, trabajo y cuando trabajo le pago una nana y cuida a mis hijas, entonces mis hijas se quedan solas, entonces pues ahí se convierte un círculo tristísimo 
que no acaba nunca en lugar de llegar a acuerdos. El señor no quiera llegar a acuerdos, ustedes lo acaban de ver, está completamente enojado, ardido, eh, pues ya está a punto de llegar un juicio. Y eso era lo que yo quería evitar porque es el padre de mis hijas y como siempre he mencionado, nunca voy a hablar mal del papá de mis hijas, pero sí de los hechos. Y él me violentó, por eso llegué a la delegación Benito Juárez a denunciarlo. Ahora, es decir, que te paga como 2.600, bueno, da como 2.600 pesos mensuales para la manutención de las dos niñas. Así es. Paga el mantenimiento, claro, lo tiene que pagar, pues es su casa, así lo menciona, pero es el hogar conyugal. Él hace poco mencionó, entonces, que me pague Aurea Renta por la casa donde viven. No, o sea, está de locura, no sé quién lo está asesorando, no sé en qué está pensando el señor. Sus niñas necesitan una casa y necesitan, necesitan vivir, Gustavo, el nivel que tenían antes. Claro. No puedo eh, irme corriendo a Monterrey a casa de mis hijas, pero su obligación como padre es mantenerlas. Yo también, yo también estoy manteniéndolas, trabajando con ayuda de mi madre, de mis hermanos, pero la justicia tendría que ver en lo, es ese punto. ¿Quiere a las niñas? Pues entonces derechos y obligaciones. Okay. Sí, en cuanto a la familiar, Aurea, ¿qué hay de las más de, creo, 60... Eh, 64. Pues, 64, exactamente, era el número, visitas que no se celebraron eh, con las hijas y su padre. Es con lo que empecé este tema. Eh, a mí me da muchísima tristeza que él utilice estos 30 años, o no sé cuántos tiene de carrera artística, mintiéndole a los medios, a los compañeros, a los amigos. Esas visitas han sido eh, por el momento paradas porque hay muchas sugerencias de varias instancias que mis hijas no están preparadas para convivir con él por el momento, por todo lo que está sucediendo. Okay. Yo nunca he negado las visitas y convivencias. Yo siempre he dicho que las haremos en cuanto el juez la señale en tiempo y forma. Aurea, esto te lo pregunto porque fue público y sigue siéndolos. En su momento, tus menores hijas eran parte de una denuncia. Ellas ya quedaron, tengo entendido, que, que fuera de esto. De ser así, ¿él no, podría no, no. convivir o no? No, él lo mencionó, pero bueno, o sea, él puede decir muchas cosas. Las niñas son víctimas indirectas. Tienen una protección por la Secretaría de, de las Mujeres y uh -huh. tienen restricción. El señor no se puede acercar 300 metros a nosotros. Entonces, él puede decir lo que quiera, como lo ha dicho durante ocho, un año, ocho meses, porque es un gran conductor de televisión y lo estamos viendo. Pero de padre deja mucho que desear. Oye, wow. y justamente nos leía un mensaje que tú pues estabas comunicando a través de tus redes sobre lo violento que era él y sobre eh, el hecho de temer por tu vida. Eh, algo que le molestaba mucho en cuanto a difamación, decía justamente Patricio Cabezut, eh, si temes por tu vida y esto podría ser usado en tu contra como una difamación, como lo dice él. Uh -huh. No, porque realmente temo por mi vida. Cualquier ser humano puede temer con su vida cuando se siente este, indefensa ante alguien que es violento que por eso lo denuncié, porque hay una denuncia en la delegación Benito Juárez, porque la fiscalía está eh, trabajando con, con mucha visión de género hacia las mujeres. Entonces, claro que tengo miedo por mi vida, por la de mis hijas, temo que exista una sustracción. Pero ¿qué hago? Vivimos en un mundo en donde hay que esperar que las leyes eh, funcionen paso a paso. Eh, ahora me escuchan muy tranquila, muy en paz, sigo con las terapias, mis hijas también están en terapia. No me gusta hablar de esto porque es un proceso legal, se hubiera quedado en eso, en un proceso legal, pero bueno, los dos trabajamos en los medios, yo agradezco a Gustavo que diga que es mi amigo, a ustedes eh, que, que siempre nos están apoyando a los dos, pero aquí lo, import lo importante siempre va a ser mis hijas. Claro. Así es. Las niñas no le están pasando bien porque no hay un acuerdo. Si nos sentáramos como personas, como expareja que fuimos, donde existió amor, todo sería diferente. Con una parece orden. que el señor se empeña en estar enojado, peleando, luchando. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué, compañeros del medio, si, si todo podría ser diferente? Aurea, con Vamos una a orden un de restricción vigente, con una orden de restricción vigente, ¿sería posible que él aún así pudiera acercarse y conciliar contigo? Sí, por medio de las autoridades. O Los por abogados, abogados, ¿no? Claro. Ok. Hijo, a, Aurea... Yo sé que es tristísimo esto, que las niñas hayan tenido que dejar su escuela, supongo yo, que de toda la vida para irse a otro a otro lugar y, claro. y que se esté tocando esto de manera pública. Y no es por ustedes, no es por, Pat, por, por Pato y por ti, bueno, también, 
pero básicamente por las nenas. Entonces, yo los abrazo y aquí estamos para informar lo que se tenga que informar al público. Gracias, Gustavo. Gracias, amigas. De verdad que muchas gracias a todo el público que ha estado pendiente. Y bueno, pues nos vamos al juicio y vamos a ver qué sucede. Tenemos una audiencia el 24 de octubre, como él lo mencionó, y confiemos que las autoridades sigan trabajando eh, para que todo esto se esclarezca. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas gracias, tardes, Aurea Zapata. Gracias. Pues Así contundente también Como ahora, es ¿eh? un estilo, eh, nuestro estilo, ambas partes, el 360 de la información.